নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি রাজীব বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে আজকের নিউজ হেডলাইন খাদ্যমন্ত্রী এক জরুরি বৈঠক করলেন সোমবার ডালিম শেখ হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি শুভশ্রী প্রকল্পের গাছ বিতরণ করা হলো সোমবার ভাতা গ্রামীণ হাসপাতালে সোমবার একটি গণসচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল পথ দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক হন উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাহাবুদ্দিন খানকে সংবর্ধনা জানালেন কলসি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হল রামকৃষ্ণপুর গ্রামে নতুন একটি শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হল সোমবার আসছে বিস্তারিত খবরে খাদ্যমন্ত্রী এক জরুরি বৈঠক করলেন সোমবার বাঁকুড়া জেলার গণবন্টন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যেই এর উদ্যোগ জেলার গণবন্টন ও সরকারিভাবে ধান কেনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে বাঁকুড়া জেলার গণবন্টন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়া মল্লিক এদিন রবীন্দ্র ভবনে জেলা প্রশাসন নির্বাচিত দলীয় জনপ্রতিনিধি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মহকুমা শাসক বিডিও ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন বৈঠকে জেলার গণবন্টন ও সরকারিভাবে ধান কেনার বিষয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এই জেলায় এবার ধান উৎপাদনের রেকর্ড হয়েছে এখনও চাষিদের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ ধান মজুত আছে তিনি আরও জানান সারা রাজ্যে এই মুহূর্তে দু লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন হয় রাজ্য সরকার খুশি চাষি তার উৎপাদিত ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন টার্গেটের ধরুন প্রায় টার্গেট ছিল দু লক্ষ পনেরো হাজার মেট্রিক টন ষাট হাজার পাঁচশো তুলতে পেরেছি কারণটা এখানে হচ্ছে যে ষোলোশো পঞ্চাশ পর্যন্ত ধানের দাম গিয়েছিল এখন পনেরোশো সত্তর পর্যন্ত যাচ্ছে ধানের দাম বাড়ি থেকে তা স্বাভাবিকভাবে কেউ আসতে চাইছে কিন্তু এআরসিএস বলছে যে আমি প্রপার্টি সোসাইটিকে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেখেছি ধান পড়ে আছে তারা বড়ো হারভেস্টিং না হলে ধানটা ছাড়বে না বড়োটা তুলতে পারলে তখন এই ধানটা ছাড়বে এখানে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে মড়াই ফার্স্ট মড়াইটা হলে সেকেন্ড মড়াই করে না ফার্স্ট মড়াই ধানটাকে বার করে দেবে সেরা যার জন্য আমরা এখন ওয়েট করে বসে আছি আর আমরা হ্যাপি সরকার সব থেকে আনন্দিত খুশি যে সব থেকে বেশি ফার্মার দাম পাচ্ছে সরকারের অ্যাটিচিউড মোটো হচ্ছে যে ডিস্টেন্স সেল করা যাবে না ডিস্টেন্স সেলটা যখন হচ্ছে না এবছর এবছর মারাত্মকভাবে ধানের দাম আছে যার জন্য আমি এখনও পর্যন্ত আপনাকে বলছি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি তুলতে পেরেছি প্রায় বাইশ লক্ষ মেট্রিক টন প্যারি সারা বাংলায় তুলতে পেরেছি আজকে আজকে আমার তোলা উচিত ছিল এই সময় আমার উচিত ছিল বত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন কিন্তু বাইশ লক্ষ তুলতে পেরেছি কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় ষোলো সোর ওপর ক্রস করে গেছে ধানের দাম সরকার হ্যাপ খুশি কিন্তু আমার আমাদের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের তো এবার প্রতি বাসে প্রায় দু লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন করে খাবার পাঠাতে হয় সারা বাংলায় দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত সব জেলা মিলিয়ে জঙ্গলমহল মিলে দু লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন প্রতি মাসে চাল লাগে এই এই এটা দিস অ্যামাউন্ট দিসে চালের হচ্ছে তিরিশ লক্ষ মেট্রিক টন হয় আগে যার জন্য আমাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন প্যাডি কিনতেই হবে না টার্গেট বাহান্ন লক্ষ মেট্রিক টন ছ লক্ষ এফসিআই কিনবে আঠেরো লক্ষ সিপিসি তো হবে মানে সেন্ট্রাল পার্চেসিং সেন্টার যেটা আপনাদের সতেরোটা এখানে আছে করা আছে আর আঠাশ লক্ষ কিনবে সিএমআর এজেন্সি কনফেড বেনফেড ন্যাফেড ন্যাকপ এনসিসি এরা কিনবে এগুলো ছেচল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন তার মধ্যে এফসিআই আমাদের বাঁকুড়ায় জিরো জিরো এফসিআই বাঁকুড়ায় এক কেজি ধান কেনি ধান কেনি চাল তো দূরের কথা এবং আমাকে বলছে যে আপনি আমাকে মিড ডে মিল আর আইসিডিসি চাল দিন মিড ডে মিল আর আইসিডিসে বাঁকুড়া সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ দশ হাজার মেট্রিক টন চাল ওনা নিয়ে নিয়েছে এফসিআই আমাদের কাছ থেকে নিজেদের করা উচিত ছিল ছ লক্ষ মেট্রিক টন বাঁকুড়া থেকে ইন্দ্রাণী সেনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ডালিম শেখ হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উল্লাস মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি ধৃতকে সোমবার আদালতে পেশ করা হয় দু সালে উনিশে জুন মঙ্গলকোটের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সানা উল্লাহ ওরফে ডালিম শেখ খুন হন ওই ঘটনায় মন্ত্রী সিদ্দিক উল্লাহ চৌধুরীর ভাই রহমতুল্লাহ চৌধুরী ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ চৌধুরী সহ পনেরো জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় 
পরবর্তী সময় সেই কেসের তদন্ত ভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হয় সিআইডি তদন্ত ভার নেওয়ার পর একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেও পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বিকাশ চৌধুরী ও রহমতুল্লাহ চৌধুরী রবিবার সন্ধ্যায় সিআইডি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্তমানে উল্লাস সংলগ্ন এলাকা থেকে বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে সোমবার তাকে আদালতে পেশ করা হয় সিআরডি নিজেদের হেফাজতের চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় বর্তমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা সবুজশ্রী প্রকল্পের গাছ বিতরণ করা হলো সোমবার ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় এরূপ কর্মকাণ্ড এদিন নজন সদ্য প্রসূতি মায়েদের হাতে এই গাছ তুলে দেওয়া হয় সোমবার পূর্ব বর্তমান জেলার ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালে সদ্য প্রসূতি মায়েদের হাতে সবুজশ্রী প্রকল্পের গাছ তুলে দেওয়া হয় এদিন নজন মায়েদের হাতে এই গাছ তুলে দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পটি শুরু করেন উদ্দেশ্য গাছটি লাগানোর আঠেরো বছর পর ওই নবজাত তখন সাবালিকা হবে তা বিক্রি করে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন তার পরিবার এদিন ভাতার পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এই গাছ বিলি কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় উপস্থিত ছিলেন ভাতারের বিডিও সুব্র চ্যাটার্জি হসপিটালে আমরা গাছ দিলাম যারা যারা নতুন হয়েছে মা হয়েছেন তাদেরকে কতগুলি গাছ দিলেন এখন এখানে নটা দেওয়া হলো প্রতি মাসে কি হবে হ্যাঁ প্রতি মাসে দেওয়া হয় কি উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে প্রকল্পতে হচ্ছে প্রসূতি মায়েরা যারা যখন বাচ্চা হচ্ছে তাদেরকে একটা করে গাছ দেওয়া হয় যাতে গাছটা লালন পালন করে এবং সবুজায়নও হয় এবং সেই গাছটা বড় হবে যখন তার থেকে কিছু আর্থিক সহায়তাও পাওয়া যায় সেখানে ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাতার থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা জলের সংকট তার সংরক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ে চলে এদিনের এই কর্মকাণ্ড মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা করে তোলার লক্ষ্যে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় স্থানীয় বিডিও প্রধান উপপ্রধান ব্লক স্তরের কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দিনের পর দিন যেটা দেখা গেছে যে জলের স্তর নিচের থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে সেই জন্য একটা জনসচেতন তৈরি করছি আমরা যাতে মানুষ যথেচ্ছ জল ব্যবহার অপচয় না করে ব্যবহার করে অপচয় যেন না হয় এবং কিভাবে জল সংরক্ষণ করবে সেই বিষয় নিয়ে এখানে আগামী দিনে আমাদের যেসব গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো রয়েছে তার মধ্যে যেমন রেল ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্ট্রাকচার কিছু হয়তো করা হবে যেগুলো আমাদের বলা হচ্ছে এখন এখানে উপস্থিত আছেন বিডিও সাহেব উনি তো অ্যারেঞ্জই করছেন আমাদের সাথে সহযোগিতা করে এবং উপপ্রধান পঞ্চায়েত ব্লক লেভেলে থাকছেন কর্মচারী 
কর্মসূচি ঘিরে আগ্রহী মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে স্তর যে কিভাবে নেমে যাচ্ছে যে কি ভয়ানক বিপদ আগামী দিনে এবং তার ফলে আগামী দিনে হয়তো একটা তোমার বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে পারে সেটা নিয়ে একটা আলোচনা চলছে আলোচনা সভা এবং মানুষকে অত্যধিক সচেতন হতে হবে যাতে করে জল অপচয় না করে এবং আমাদের এখানে যে কৃষিতে ব্যাপক জল অপচয় হচ্ছে এবং সেটা কীভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কম ব্যবহার করে কৃষিকাজ করা যায় এবং জল যাতে কেউ অপচয় না করে আগামী দিনে যারা আমাদের বংশধর আসছে তাদের জল নিয়ে কিন্তু তারা বিপদ বিরাট বিপদের মধ্যে পড়বে এবং জল নিয়ে একটা ভবিষ্যতে বিশাল বিপদ আশঙ্কার ব্যাপার রয়েছে সেগুলি ওনারা আলোচনা করছে কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ফুটে ওঠে বর্ধমান জেলা জুওলজিক্যাল ডিভিশন টু থেকে আমাদের জল ভরো জল ধরো প্রোগ্রাম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমাদের আজকে হয়েছে হচ্ছে কোথায় আমাদের ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির এনআরজিএস মিটিং হলে এবং অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ আমাদের যে জল আমরা ভারত পৃথিবীর তিন ভাগ জল থেকেও আমাদের কিন্তু মিঠে জলের খুব প্রচণ্ড অভাব যার জন্য মিঠে জলকে কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো এবং জলের অপচয় রোধ করতে পারবো সেই বিষয়ে আমাদের আজকে সচেতনতা শিবির আজকে খুলে এবং তার রয়েছেন আসলে আছেন আমাদের জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে কর্মকর্তারা এসছেন এবং ভূতত্ত্ববিদ এসছেন এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা এসছেন এবং অনেকে আরও উপস্থিত আছেন আমাদের ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আছেন এবং সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অল স্টাফ নির্মাণ সব ইত্যাদি উপস্থিত ভাতার থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি পরের খবরে পথ দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে খন্ডকোষ ব্লকের পাঠানপাড়া এলাকায় ঘটনায় আহত হন এক পথচারী পথ দুর্ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে খন্ডকোষ ব্লকের পাঠানপাড়া এলাকায় এদিন টোটোয় করে কয়েকজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেই সময় ওই টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে ঘটনায় কম বেশি আহত হন ওই পথচারী ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ওই পরীক্ষার্থীরা পরে স্থানীয় মানুষজন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পাশাপাশি আহত পথচারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক গণ উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শাহাবুদ্দিন খানকে সংবর্ধনা জানালেন সোমবার পরীক্ষার্থীদের শুভ কামনা এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথ সহযোগিতা করায় এরূপ প্রতিদান পান স্থানীয় কাউন্সিলার অপ্রত্যাশিতভাবে এরূপ সংবর্ধনা পাওয়ায় আপ্লুত স্থানীয় কাউন্সিলার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের তরফে সংবর্ধনা জানানো হলো উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শাহাবুদ্দিন খানকে প্রসঙ্গত অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে রাজ কলেজের স্কুলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা সিট করেছে সেই উপলক্ষে প্রতিদিন স্কুল প্রাঙ্গনে অসংখ্য অভিভাবক অভিভাবিকার সমাগম ঘটে তাদের যাতে কোনোরূপ অসুবিধা না ঘটে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন স্থানীয় কাউন্সিলার কাউন্সিলারের এই রূপ উদ্যোগে আপ্লুত অভিভাবকগণ আমরা এখানে খুব সুন্দর ভালো পরিষেবা পেয়েছি প্রথম দিন থেকে একদম আজকে পর্যন্ত আমরা যেভাবে পরিষেবা পেয়েছি মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না প্রথম দিন যখন ছেলেরা ঢুকেছিল তখন সবাইকে একটা পেন দিয়ে উইস করা হয়েছিল তারপর আমাদের মহিলাদের জন্য সমস্ত মানে যে বসার জায়গা থেকে তারপর জলের ব্যবস্থা বাথরুম মানে সমস্ত কিছু খাবারের ব্যবস্থা কোনো দিকেই আমাদের মানে কোনো ত্রুটি রাখেনি এর জন্য আমরা ভীষণভাবে মানে আনন্দিত আপনাদের তরফ থেকে কি করলেন আমরা যেভাবে ধরুন 
পরিষেবা দিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত এবং আপ্লুত প্রত্যেকটি অভিভাবক এবং অভিভাবিকাগণ তরফ থেকে ওনার শুভকামনা আমরা প্রার্থনা করি আমরা চাই যে উনি ওয়ার্ডবাসী ও ঠিক একই রকমভাবে ভালোবাসার মাধ্যমে বন্ধনে বেঁধে রাখুক ওনার সাফল্য আমরা সবসময় সেই জন্য আমরা ওনাকে প্রস্তাবক এবং নিশ্চিত ওনাকে আমরা সংবর্ধনা দেওয়ার চেষ্টা তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন অভিভাবকগণ স্থানীয় কাউন্সিলরকে সংবর্ধনা জানান অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা পাওয়ায় খুশি স্থানীয় কাউন্সিলর পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক অভিভাবিকাদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন এই স্কুলটা আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে এবং আমি মনে করি যে যে সমস্ত গার্জেনরা এসছেন এবং তাদের যা ছাত্ররা ছেলেরা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের প্রথম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি এবং আগামী দিনে যাতে তারা আরও ভালো করে পড়ালেখা করতে পারে সেইটা ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ চাইব এবং তারা তাদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয় এবং যা অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা এসছেন মানে আমার খুবই ভালো লাগছে যে তারা যতক্ষণ না ছুটি হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে ততক্ষণ তারা থাকে তাদের জন্য যদি আমি ন্যূনতম পরিষেবা আমি দিতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি যে ওনারা আছেন বলেই আমি এই পরিষেবাটা দিতে পারছি ওনারা না থাকলে কিন্তু আমি এটা করতে পারতাম না তা আমি ইলেকশানে জেতার পর যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম তার চেয়ে এখন আরও বেশি আনন্দিত যে এত গার্জেন আজকে আমাকে সংবর্ধনা জানালো এবং তারা যেমন আনন্দিত এবং আমিও নিজে খুবই আনন্দিত এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা চেয়েছিলেন যে মানুষের পাশে থেকে মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে আমি সেইটুকু কাজ করে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি বর্তমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর গোলসি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো গোলসির বিধায়ক ও স্থানীয় একটি ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি এরূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় খুশি পরীক্ষার্থীরা সোমবার ছিল মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা এদিন গোলসি দু নম্বর ব্লকের গোলসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে ফুল মিষ্টি ও জল তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় গোলসির বিধায়ক অলোক মাঝির উদ্যোগে এক জয়কৃষ্ণপুর দক্ষিণপাড়া নবারুণ সংঘে সৌজন্যে কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় এদিন সাড়ে ছয় শত ছাত্রছাত্রীদের ওই সামগ্রী প্রদান করা হয় বিদ্যালয়ের সামনে উপস্থিত ছিলেন গোলসি দু নম্বর ব্লকের বিডিও শঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় গোলসির বিধায়ক অলোক মাঝি গোলসি দু নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুজন মণ্ডল শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবদাস মুখার্জি পূর্ব কর্মাধ্যক্ষ সুজিত কুমার শাম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তো আমরা আমাদের এই ব্লকশপ থেকে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করলাম যে এদের আমরা একটা জিনিস ভালো লাগছে যে মনে হচ্ছে পেপার খুব ভালো হয়েছে এদের যে আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখি তো আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট নিবেদন একটু মিষ্টির প্যাকেট আর একটু ফুল দিয়ে ওদেরকে আমরা সাথে অভিনন্দন জানালাম আর যাতে ভবিষ্যতে ওরা সুন্দরভাবে পড়াশোনা করে আর এগিয়ে যেতে পারে ওদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে মাননীয় গোলসির বিধায়ক অলক কুমার মাঝির সহযোগিতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আজকে আমাদের যে মাধ্যমিকের পরীক্ষা ছিল গোলসি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের মোট সাড়ে মানে ছাত্রছাত্রী নিয়ে ছশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে গোলাপ এবং মিষ্টির প্যাকেট এবং জল দিয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে যে তাদের যে আগামী জীবন যাতে সফল হয় এবং উজ্জ্বল হয় তার জন্য আমরা জয়কৃষ্ণপুর নবায়ন সংঘের উদ্যোগে এই শুভেচ্ছা বার্তা দিলাম আমাদের এই শুভেচ্ছা বার্তায় আমাদের ক্লাবের সমস্ত সভ্যবৃন্দ উপস্থিত আছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছের মানুষ এবং কাজের মানুষ হিসেবে আমরা জায়গাকে চিনি আমাদের মাননীয় বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন আমাদের বলছি দু নম্বরের বিডিও সাহেব শঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন আমাদের এডিএ স্যার সরোজ ঘোষ মহাশয় এস এস স্যার থেকে শুরু করে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুবিমণি কিস্কু মহাশয়া আমাদের বলছি দু নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা সমাজসেবক সুজন মণ্ডল মহাশয় এবং সমস্ত এলাকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষজন এখানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুকেনচন্দ্র শাহ মহাশয় অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে আজকে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত হলো 
এবং সাড়ে ছশো জন ছাত্র ছাত্রী হাতে আমরা গোলাপ মিষ্টির প্যাকেট এবং জল তুলে দিলাম পরীক্ষার্থীরা এই টুক সামগ্রী পেয়ে খুশি আজকে আমাদের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল তা অঙ্ক পরীক্ষা মোটামুটি ভালো হয়েছে এবং পার্টি থেকে যে সমস্ত টিফিন এবং জলের বোতল এবং ইটিগুলো গোলাপে আয়োজন করা হয়েছিল এবং খুবই ভালো এবং এতে খুবই ভালো এবং খুশি এবং বাড়ি কোথায় কি পেলে তোমরা কারা দিন কলসি থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রামকৃষ্ণপুর গ্রামে নতুন একটি শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল সোমবার মন্দিরটি উদ্বোধন করেন স্বামী তৎকৃপানন্দ মহারাজ নতুন এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ সামন্ত নতুন একটি শিব মন্দিরের উদ্বোধন হল সোমবার নতুন এই মন্দিরটি স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণপুর গ্রামে রীতিনীতি মেনে বিশেষ পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে এদিন ভগবান মহাদেবের আরাধনা চলে মন্দিরের উদ্বোধন করেন স্বামী তৎকৃপানন্দ মহারাজ ঈশ্বরের আবির্ভাবে ব্যবস্থা হচ্ছে মানুষ দেবতাদের উন্নতি হবে শিব প্রাপ্তি করবে সব নিশ্চয় কি বার্তা দেবেন এই সমাজকে এখন যে সমাজে যেসব হানাহানি চলছে একটা ধর্ম নিয়ে কোনো ধর্মে হানাহানিকে সাপোর্ট করে আর এখন যেটুকু হানাহানি হচ্ছে এটা সাহ হবে কৃষ্ণ দিকে ঠিক আছে তো তবে আমাদের জিনিস আছে যারা হানাহানি দূর করতে চায় তার নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করো নতুন এই মন্দির স্থাপিত করেন স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ সামন্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারায় তিনি আপ্লুত বলে জানান এদিনের এই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম জীবন থেকে ছোটবেলা থেকে আমি এই ধর্মপাড়ে মন আছে এবং আমার গ্রামের দু তিনটে মন্দির করেছি এবং আরও আমি বড় মন্দির করতে যাচ্ছি শিব ঠাকুর মা দুর্গার মন্দির সেখানেও আমি টাকা পয়সা দিয়ে করবো এবং এখানে অন্য খঞ্জ যারা আছে বা তাদেরকে দান ধ্যান করা এইটি আমার অভ্যাস ছোটোবেলা থেকে এবং এখানে আশ্রম যত আছে সমস্ত আশ্রমে দু হাজার পাঁচ হাজার করে দিয়ে যাই প্রতি বছর আমি সেই হিসাবে দান ধ্যান করে যাই বাবু এইটি আমার ধর্ম মা বাবার আশীর্বাদে সকলবাদে বাবার আশীর্বাদে ঠাকুরের আশীর্বাদে এইভাবে আমি আমি চলতে পারি ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করি এটা কোথায় করলেন এই মন্দিরটা এটা জুমলিতে করেছি রামকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণপুর আগেই ছিল এখন হচ্ছে রামকৃষ্ণপুর मंदिर प्रतिष्ठा घिरे भक्त समागम छो लक्षणियों एदीन आनुमानिक बारोश जन लोक के अन्न भोग खावान है धर्मियों एक अनुष्ठान घिरे ग्रामबासी मध्य उद्दीपना फुटे उठे मंदिर उद्बोधन की मंदिर उद्बोधन छे गंगा थे जल आना स्वामी तक এবং স্বামী তত্ত্বানন্দ জি আছেন উনি দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন মন্দির উদ্বোধন এবং আমরা প্রভাব ফিল করেছি এবং গোটা গ্রামের দেব দেবী তলায় আমরা জল ঢালতে গেছি এবং বিভিন্ন দুস্থ মানুষকে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় এবং এখানে যারা দুস্থ নিপীড়িত এবং যেখানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং নাম কীর্তন চলছে কতজন মানুষের অন্যভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে বারোশোর মতো বারোশো 
रामकृष्णपुर कृष्ण सहार रिपोर्ट आनंद बार्ता खबर शेष कर आगे निज हेडलैंस डालिम शेख हत्या जड़ित विकास चौधरी के ग्रेफ्तार कर सी आई डी शुभश्री प्रकल्प गाज वितरण सोमवार भाता ग्रामीण हासपत सोमवार एक गणसचेतनता शिविर अनुष्ठित हल पथ दुर्घटना घिरे चांचल्य छड़े पड़ल माध्यमिक परीक्षार्थी अभिभावक हन उन्नीस नम्बर वार्डर काउंसिलर शाहबुद्दीन खान के संवर्धना जान आनंद बार्ता निरपेक्ष नई मानुषर पक्षे नमस्कार